De nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy látható a 2022-es őszi mondókonon. És óriási hírem van számotokra, ez egy teljesen új mondókon. Olyannyira új, hogy nem az, mint ami eddig volt. Mert hogy az nem lehet, mert az akkor volt, most meg ez Köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy. Elkezdjük tehát a 2022-es őszi mondókont, és azt el kell mondanom nektek, hogy amint láthatjátok, rengeteg változáson mentünk keresztül, nagyon fontos változások történtek a mondókon életében. Ezekről be is fogunk számít, szám, ö, számolni nektek. Előtte azonban megpróbálunk szórakoztatni benneteket egy fellépővel, akik hát bizonyára sokkal jobban fognak szórakoztatni benneteket, mint én most. Azt nagyon fontos elmondani, hogy a céljuk nem más, mint hogy különböző japán táncokat népszerűsítsenek és szórakoztassanak vele benneteket és azokat, akik egyáltalán érdeklődnek a japán kultúra iránt. És azt nagyon fontos tudnotok, hogy ők azok, akik egyébként Japánban is kint voltak, és a Kizuna International, illetve a Sakura My Poland csapattal közösen adták elő a 2018-as és 2019-es Yusakoi Matsurin azokat a dalokat, amiket többek között ma látni fogtok. Ez például a Kizuna, illetve a Va, amit egyébként Furachi Marizimu komponált. Ezt a két dalt mindenképpen, ezt a két táncot mindenképpen láthatjátok tőlük, ami azért is érdekes, mert ezek olyan táncok, amiket nagyon-nagyon ritkán lehet látni Magyarországon. Nincs olyan sátra, hogy a színpadra szólítsam őket, és fogadjátok nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy tapsal az Ameagari Josakoi csapatát!
być może mamy tylko ten jeden raz. Katta i Kiri to musi być. By zbudzić kwiaty wiśni z ich długiego snu. Nagaj nie mogę teraz sobie. Sakura no yume. Nawet jeśli mamy tylko ten jeden raz. Katta i Kiri to musi być. Sprawmy by zakwitły kwiaty naszej przyjaźni. Zaraz to będzie się. Kizuna no hana.
Nagyon nagyon szépen köszönjük az I am Ame Agari szakói csapatának, és ahogy az elején beszéltem a változásokról, egy nagyon-nagyon fontos változás. Gyors kérdésem van, ki az, aki itt van most? Mindenki itt van? Jó. Ki az, aki volt már mondókonon? Életében. Nagyon jó. Hogyha voltatok már mondókonon és láttatok a nagy színpad műsorát, akkor valószínűleg találkoztatok egy magas, jól öltözött, ilyen fiatal idős emberrel, aki hát már nem dolgozik itt. Kirúgtuk. Van nagyon rossz poénjai voltak, és egyáltalán ő is tudott műsort vezetni, úgyhogy megváltunk tőle, meg az utóbbi időben nagyon elkezdett enni. Amit rendeltünk a stábba kaját, azt mind megette. Úgyhogy ne, ahhoz ért, hogy én vagyok az új műsorvezető, de azért, hogy ne tűnjön föl ez a változás, ezért arra gondoltam, hogy őt cosplayezem ma. Kérdezem, hogy hogy sikerült. Szuper, köszönöm szépen, és természetesen, ahogy mondtam, rengeteg változás született az idei mondókonon. Mielőtt azonban ebbe velem egy hadd mondjam el, hogy vannak olyan dolgok, amik viszont nem változtak, például az, hogy itt a nagy színpadon kik a műsorvezetők. Fogadjátok nagy tapsal, Nikó! Sziasztok! Most mondtad, hogy változott, mert a David kirúgtuk, erre azt mondod, hogy nem változtak a műsorvezetők. Hát ti? Á, ah, mindent Ti ugyanolyan szépek, csinosak vagytok, ugyanúgy, mint a társad. Passzolj! Aki, hát, és el is vesztettem. Így van, aki már rombol, de nagyon sok fontos változásról fog beszélni. Én mindig fontos változásokról beszélek. A helyszínek. Észrevettétek egy kicsit, mintha máshol lennénk. Új helyszíneink vannak, a G csarnok, és ugye az F, ahol most vagyunk. A G az, amelyik itt át kell haladni. És még van egy F fogadónk is, hogy mindenkit megzavarjunk, az arra fele van. Az F fogadóban találjátok a kis színpadot és a klubokat. A G-ben az e-sportot, a vásárt, gémereket, kaját és árusokat, sok mindent. És itt pedig a színpad. És itt a színpadon nagyon sok programmal várunk titeket, például cosplay versenyekkel, ma 14 órakor craftmanship versenyel, utána pedig 15 órakor cosplay, Európa Cosplay Cup elődöntővel, amivel Toulouse-ba Franciaországba lehet kijutni, úgyhogy gyertek meg el és nézzétek meg. Vasárnap pedig cosplay performance lesz ugyanitt, 14 órakor. És nagyon a közönség szavazás. A közönség. Nagyon fontos, hogy, hogy ti is dönthetek arról, hogy ki fog díjat kapni közönség szavazással, mégpedig majd ott hátul a ruhatárnál lehet leadni a boksokat. Na a ruhatárban, az infopultnál lehet leadni a boksokat. De a ruhatár, arra, arra, a ruhatárat könnyebb megtalálni. Ez hogy arra. Magatok mögé nézzetek. És nem te. És még csodálatos vendégeink is lesznek a cosplayes zsűrink. Ők uh, Imriel lesz az egyik, és Lucia, ők minket Olaszországba jöttek, és Pixelt is visszavártuk most, úgyhogy ő is itt van velünk, és uh, köszönhettek nekik. Dedikálásuk lesz ma, ma, 16 órától 18-ig, holnap pedig 15 órától 17.30-ig. És nem csak a dedikáláson vagy a cosplay verseny alatt találkozhattak a vendégeinkkel, ugyanis vasárnap előadásuk is lesz, az F3 fogadóban a kis színpadnál, a Social Issues and Cosplay címmel beszélgetünk majd Pixel-el, imriel és Noémivel. És persze, hogy mindig most is várunk benetek egy zenei programokkal. Itt a nagy színpadon például a Kápok kedveleit várjuk 13 óra 15-kor, ugyanis itt lesznek a Lycom Productions csapatai. Illetve nagyon-nagyon fontos, hogy várom titeket este majd a nagy színpadhoz, hiszen itt lesz a Csokobó Band, aki különböző Final Fantasy dalokat mindenféle stílusú feldolgozásban adnak majd elő, és természetesen utána a dedikálás. És ez úgy, hogy fantasztikus koncert várható itt a nagy színpadnál az este folyamán. Maradjatok majd itt. És még mindig vannak programjaink a nagy színpadon, amit nem mondtunk el. Az anime és kerekasztalt megnézhetitek ma 12 órakor, aminek a témája különleges képességek az animékben. És ahogy mindig, most is lesz a mondókonon anime fandább verseny, illetve hívtunk színész vendégeket. A holnapi nap folyamán 15 órától láthatjátok majd a szinkron versenyünket. Herman Lillát, Sipka Gábort és Kálai Molnár Pétert láthatjátok majd a színpadon, akik egyébként beszélgetés is lesz majd. És cosplayes tematikus fotózásaink is lesznek, most Bleach és Kimetsu a témában. 
kint lesznek, Timit keressétek, majd Garai Timit, ő, ő mindent tud, és hogyha feldukkan, akkor szaladjatok rá, mert akkor nála lesz a fotózás. Szegény Timit, és elképzelte, hogy, hogy 25 bícsos és Timit szűnjön egy másik kopsz, meg elég meglepi, mint a cunami. Az már nem meglepetés. Jó volt. Oké. Okay. <gül> ja, én jövök? Ja, de vetítünk. Így van, hiszen ahogy legutóbb említettük a mondókon, a létrejött egy mondókon Crunchyroll együttműködés, aminek keretében különböző animéket tudunk vetíteni nektek itt a mondókon is. A Crunchyroll jó voltából Spy Family, illetve Chainsaw Man lesz vasárnap 11.30-tól itt a nagy színpadon, és ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy erre a vetítésre majd a nagyon piciket ne hozzátok, inkább 18 éven felülieknek szólnak ezek az animék. Ma is lesz egyébként vetítés a nagy színpadon, 15 óra 30-tól láthatjátok majd a Tor szerelem és mennydörgést. Kicsit átnyargalva a kis színpadra, Ma 13 órától nézhettek majd meg egy előadást Halmi Zsoltól, a komikstól a mangai képpanerről képpanerre címmel, szeretettel várnak titeket az f 3 ban Vasárnap pedig ugyanúgy a kis színpadon 11-től Dózsa Gergő, a Kórai Három Királyság, Szilla Királyság égköve a Valóságban című előadás lesz. Most pedig talán az egyik legfontosabb változásról számolunk be, hiszen bizonyára, hogyha követitek a Mondókonnak a híreit, akkor láthattátok már, hogy a Mondókonnak a főszervezője megváltozott. Őt te is mutatjuk most nektek. Fogadjátok nagy a színpadon, Barát Andrást! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a 2022-es őszi Mondókonnak. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Igen! Ők jól érzik magukat. Azt gondolom, hogy a két napon mindenképp jól, fog, mindenképp, mindenképp jól fogja magát érezni. Arról beszélj inkább, hogy te hogy érzed magad ebben a szeremben, és milyen volt megszervezni az első mondókonodat. Hú, hát nehéz, mert nehéz volt, de szerintem nem túl nehéz. Ugye eddig is itt voltam, a stáb része voltam, viszont így, hogy a főszervező pozíciót megkaptam, így sokkal több minden nyomja az én vállalom, sokkal több minden kellett figyelni. És hát természetesen a tegnap építés nap kimondottan jól sikeredett, kis szarkazmussal. Mindenkoron vannak ilyenek sajnos, hogy nem úgy készül, ami kell. Úgyhogy rögtön a mély vízbe ugrottunk a problémavoldással kapcsolatban, de szerintem egész jól sikerült összetelezni ezt a mostani mondókon számotokkal. Úgyhogy remélem, ti is évezni fogjátok a belefektetett munkánkat. Mi a legfontosabb változás itt? Ugye visszatértünk a Hung Expo-ra, marad-e ez így, illetve mit kell tudni az elhelyezkedésről? A, igen, vissza sikerült jutni a Hungerspor, és nagyon örülünk, mert sokkal nagyobb és távolabb csarnokaink vannak, valamint van egy passzázsunk, ami alásra nagyon sok embert be tudunk tenni, akár elsőbe is, ha úgy van. A helyszínbeosztás ugye most már passzolik, nagyon elmondták, hogy a G folyó és a hármas fogadóban vannak a helyszínek, valamint az állánaletén vannak a versenyzöltözők. Ugye most ezeket a helyszíneket kaptuk meg, mert hátul van filmforgatás, tehát ugye a Szozákat egy Hungerspor nagyon ráfekült a stúdiós létre, ezért mindig attól függ, hogy hogyan mondok, és melyik csarnok, hogy melyik csarnokot nem bérelték ki filmforgatásra. Ennek függően próbáljuk kihozni a legjobb helyeket, és szerintem egész szó sikerült belakni, ezt az F csarnokot kicsit talán nem sikerült úgy kihozni, amit kellett volna, de szerintem pontjuk már a tömeg elfér kényelmesen. Ezen kívül próbáltunk több asztalt kitenni, hogy a székekkel, hogy lelesen, hogy annak is például nem ennyi akar, csak simán havarokkal lógni egyet. Úgyhogy igyekeztünk ilyen apró kis változásokat behozni a rendezvény életében, hogy kényelmeseket tesz a számotokra, akkor nekem nem okoz gondot. Úgyhogy készültünk plusz helyekkel, nagyobb ö, lyukokat hagytunk a boltok között, hogy ott csátorlanjanak fel úgy az emberek, és megnöveltük a ruhatágban a bőrön szóval méretét, hogy ne teljen be olyan hamar, mint ahogy szokott. András, nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy még sokáig élvezheted ezt a pozíciót, és örömmel töltött be a főszervezői posztot. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérünk szépen Andrásnak, aki megszervezte az idei mondókon. 2022-es őszi mondókon, és nincs olyan sátra, mint néhány apró információt közlünk még, és aztán már is jön majd az AMB verseny. Egyáltalán nem függ ide, de az alkoholfogyasztás következményei még mindig ö, a rendezvény azonnali elhagyásával járnak, úgyhogy ne ígyatok alkoholt a rendezvényem. Ha lehet venni alkoholt, most nem tudom, hogy éppen lehet, azt vigyétek haza ajándékba. Ha bármi történne, bármi bajban bántanak, elestél rosszul, vagy akármi történik, akkor keresetek Valtonos kollégát, segítőt, vagy pedig az infóboltba tudtok menni. A segítőkön ilyen biléta van, most itt ló oldalt is meg van fordulva. Itt nálam. Anikónál látható. 
különböző színekben működik. Van még valami? Biztonsági örök, igen. Őket megtaláljátok a rendezvény bármely területén, össze-vissza sétálnak. Főleg a kapoknál egyébként, hogyha fix ponton kerestek biztonsági öröket, akkor az átengedési pontok nem úgy beléptetéseknél ott tudja, hogy mindig lesz valaki, és tudok valakinek szólni, aki segíteni fog. Igenis, igenis. És ami még nagyon fontos, hogy a gécsarnokban tudtok nagyon jó sushi tenni a Happy sushi -nál. Illetve hármat fizetsz, négyet vihetsz akció van a Manga Fannál, amit szintén a gécsarnokban találtok meg itt mellettünk. És ahogy korábban említettem, ma este a Csokogó Band koncert lesz. Ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos info, hogy a ruhatár 18 óra és 19 óra között zárva lesz. Tehát ez idő között nem tudjátok meg kivenni a cuccotokat. Nem kell aggódni, amiatt, hogyha ott felejtettétek és 6 óráig nem értek oda, 7 órakor újra kinyit majd a ruhatár. A 18 és 19 óra között mindenképpen zárva lesz. És nagyon fontos információ, hogy itt oldalt szerintem már felfedeztétek és látjátok, hogy áll is egy hosszú sor. Ez azoknak a sora, akik valamilyen úton, módon a legutóbbi mondókont nem tudták teljes mértékig az élményt átélni és kérdezni, ők kapnak itt oldalt kártérítést, hogyha szeretnétek, akkor ott tudtok különböző kedvezményeket, illetve kártérítést kérni. És ha nincs más hátra, mint hogy elkezdjük ténylegesen most már a programokat, ez tehát a 2022-es őszi mondókon, amit mindig ahogy szoktuk, úgy nyitunk meg, és akkor erre majd így őrjönkedik el, meg tapsolni, meg minden. Nincsen, majd legközelebb lesz ilyen lámpa, hogy taps. Nem viccelek, soha nem lesz ilyen. Minden rátok, rátok van bízva. A célunk mindenképpen az, hogy ti úgy érezzétek jól magatokat, ahogy akarjátok. No tehát! A 2022-es őszi mondókon ezennel megnyitjuk! Jó szórakozást!